सो इन द अर्लियर कोर्स हजर के बेसिक इलेक्ट्रोनिक्स इंजीनियरिंग भाई सब्जेक्ट में चैप्टर थ्री ट्रांजिस्टर भो तो बीजेटी को बारे में तभी पढ़ूक हो तब मोसपेड को कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल सीमोस पढ़ूक हो तर अब यह ईडीसी में बीजेटी छुट्टे एवं डेडिकेटेड चैप्टर नहीं सो भाने नेचुरली पैला को भाग अलग डेफ में हम जो हई अब इंट्रोडक्टरी कुछ उत्त जैसे अब ट्रांजिस्टर को वर्किंग प्रिंसिपल इसका फंडामेन्टल कुछ सेम होना सो पैला पढ़े कुरा हेल्प भी कर फिर ये सब्जेक्ट में हई तर कोईसन बोर्ड इक्जाम में आने को अलग फरक हो बेसिक को भाग ते भर तो में तबर चाह अवगत हो सो जी कुछ सीमिलरिटी तो थिरीटिकली रंडामेन्टल कुछ में मत सीमिलरिटी तर जांच में सोने कोईसन अलग डेफमें सोधी रहा हो डिजाइन लेवल को कोईसन सोधी रहा हो सो अब यह चैप्टर सुरू कर यह चैप्टर में विभिन्न टपिक सो हर एक टपिक हमी एटा लॉजिकल सिक्वेन्स में हम कवर कर सिलेबस में ये टपिक लॉजिकल सिक्वेन्स में न भेपी मैं सर्टेन कुछ मिलाएर यहाँ बड़ा सर्टेन एट लॉजिकल सिक्वेन्स बनाएर यहाँ बा टपिक हम कवर कर सो बेसिकली बीजेटी में दुईवटा देखि तीनवटा कोईसनसम सो सो मिनीम सोलह मक्स देखि मैक्सिम चौबीस मक्सम सो रोज हम सिलेबस को सब भाग लंगेस्ट चैप्टर हो रहा बुझ्ता भी होना बीजेटी जस्तों लमो चैप्टर अर छेन ये ईडीसी में आवर को हिसाब से अरुण सेम जस्त लाए जी टाइम यो चैप्टर यो चैप्टर दून पर्च टाइम अरुण चैप्टर दून पर्दन सो यो चैप्टर राम जाने से चैप्टर थ्री एकदम प्यारल जस्तु भैदि और चैप्टर थ्री एकदम क्विकली कवर हो रहा ते हुना चैप्टर टू सकिए थ्री सका टाइम लगे लाइकवाइज पछाड़ी भी तस्ते तस्त है सो यह चैप्टर टू री सकिए चैप्टर सिक्स एकदम इजी होना जान सो तेरी हर एक चैप्टर बीच कनेक्शन छो यो चैप्टर चाहे हजर को यह कोर्स को फाउंडेसन हो ते भर भी यह चैप्टर में राम नलेज होना हजार जरूरी हो रहा तब पैला पढ़ी सकूक कुरा हो तर मदम फंडामेन्टल बड़े सुरू कर सो ट्रांजिस्टर को सो व्हाट आर ट्रांजिस्टर सो ट्रांजिस्टर्स आर द थ्री टर्मिनल नन लिनियर सेमाई कंडक्टर डिवाइस ट्रांजिस्टर्स आर द थ्री टर्मिनल नन लिनियर सेमाई कंडक्टर डिवाइसेस दैट कैन बी यूज फर मल्टिच्यूड अफ एप्लीकेशन सच एज एम्प्लिफिकेसन और स्विचिंग अब संसार में जीपी इलेक्ट्रोनिक सर्किट तेल हम बेसिकली दुईटा कैटेगोरी में डिवाइड कर सकता आइदर वी कैन बिल्ड सम एनालग सर्किट सो इलेक्ट्रोनिक सर्किट कि एनालग सर्किट हो कि डिजिटल होवा यह दुईटा को मिक्स होना सो संसार में फंडामेन्टली तो दुईटा टाइप होद एनालग रिजिटल रैक्टिकल सीस्टम्स नर्मली हाइब्रिड सीस्टम हो इकर्पोरेटिंग बोथ द टाइप्स अफ सर्किट्स हई अब तेल मिक्स एनालग डिजिटल अथवा मिक्स एडी सर्किट भी भाई सो एनालग सर्किटर में के होता भादा खेल द बेसिक यूनिट इज एम्प्लिफायर सो एनालग सर्किट में एम्प्लिफायर दे आर द बेसिक यूनिट्स रिजिटल सर्किट में चाह स्विच इज द बेसिक यूनिट डिजिटल सर्किट में स्विच इज द बेसिक यूनिट अफ द डिजिटल सर्किट अब तब बेसिक गेट्स जस्ते नट न के नट अर रैंड दे दे आर द बेसिक गेट्स अब अर्क के नैन रर गेट भो यू नो द नैन गेट एंड नर गेट सो दिज आर द यूनिवर्सल गेट्स है सो के होता भादा खेल नैन रर गेट यूज कर हमें बेसिक गेट बना सकता एंड बाई यूजिंग द कम्बिनेसन अफ दिज गेट्स वास्तव में हमी कुछ आईसी सफ्टवेयर में नैन रर गेट ये धेरे तरी चोटी रेप्लिकेट कर सकता इन द नानो स्किल दैट वी कैन डेवलप एनी कम्प्लेक्स डिजिटल सर्किट्स है जस्ते कुछ एएलयू डेवलप कर सकूँ तब इवन माइक्रो प्रोसेसर ही तब डिजाइन कर सकूँ है सो जी डिजिटल सर्किटर तेज को फाउंडेसन तेज को बेस नैन गेट रर गेट अथवा इन जेनरल स्विच हो अब नैन गेट नर गेट अभिन्न तब को कम्बिनेसनल सिक्वेन्सि सर्किट बनाने बेस अब अल्टिमेटली तो ट्रांजिस्टर बड़े बनने हो ती कुछ सो नैन गेट और नर गेट को ढिको पाइनी है हेन है सो दे हेव टू बी फैब्रिकेटेड इन सम नैनो स्किल रिमेटली फंडामेन्टली होने वाक ट्रांजिस्टर नहीं हो 
है ना सो द ट्रांजिस्टर इज फेब्रिकेटेड इन द नानो स्केल है सो नानोमीटर को डाइमेंसन में हो आजकल को ट्रांजिस्टर को साइज हु अब कुछ बेला में ट्रांजिस्टर को साइज माइक्रोमीटर को रेंज में होता खेल तो बेला माइक्रो प्रोसेसर भनिया थी आईसी चिप लेक्निकली अभी माइक्रो प्रोसेसर हमी नानो चाह प्रोसेसर भन्न पर्ने हो तर अब ते हो लिटरेचर में एटा टर्म एकचोटी स्टैब्लिश भैस हम नर्मली नया टर्म तो लियादन सो मैं यहाँ तब पॉइंट मत बचा बता खोजे सो फाउंडेसन अफ एवरी डिजिटल सर्किट एवरी कम्प्लेक्स डिजिटल आईसी इज स्विच है सो स्विच भादा खेल इनपुट हाई दिदा आउटपुट लो आने इनपुट लो दिदा आउटपुट हाई आने कोई डिवाइस हो अब तब नैन गेट र नर गेट कसरी स्विच भाला है सो नैन गेट र नर गेट में अल्टिमेटली द ट्रांजिस्टर सुड एक्ट एज अ स्विच है सो नैन गेट र नर गेट लिम्प्लिमेंट करना यूनिट टू इम्प्लिमेंट अ ट्रांजिस्टर बेस्ड सर्किट इन विच द ट्रांजिस्टर हेज टू वर्क एज अ स्विच लाइकवाइज सब एनालग सर्किटर में अब एनालग सर्किट भित्तिक के होता नहीं फिल्टर एम्प्लिफायर्स है सो अटिन्टर्स ये सब पर्चन सो अल अफ दिज आर सर्क अल अफ दिज सर्किट्स आर सो मट एम्प्लिफायर्स के सो एम्प्लिफायर्स आर द फाउंडेसन अफ एनालग सर्किट तर अब हम कम्युनिकेसन में यूज होने धे डिवाइस एनालग डिवाइस है हो प्रोसेसिंग हम डिजिटल में कर नर्मली हम ट्रांसमिशन रिसेप्सन को काम हम एनालग में कर सो अब अलमोस्ट जी इलेक्ट्रोनिक सर्किटर दे कैन बी आइदर एनालग और डिजिटल रो दुटे में ट्रांजिस्टर यूज हो सो व्हेन द ट्रांजिस्टर इज यूज एज एन एम्प्लिफायर अब तैं एनालग सर्किटर होने भो रही ट्रांजिस्टर व्हेन वी रेस्ट्रिक्ट इट्स अपरेशन इन द कट अफ एंड सैचुरेसन रिजन अब ते बेला में फिर तो ट्रांजिस्टर एट डिजिटल स्विच को रूप में काम कर सो एवट ट्रांजिस्टर लाइम एनालग मोड में अपरेट भी करा सकता डिजिटल मोड में अपरेट करा सकता सो ट्रांजिस्टर इज अ भेरी भर्साटाइल डिवाइस है इट कैन बी यूज फर द मल्टिट्यूड अफ एप्लिकेसन सच इज एम्प्लिफिकेसन एंड स्विचिंग अभी अरुण तो जी एप्लिकेसन इंडाइरेक्टली यही एम्प्लिफायर रिच को डेरिवेटिव एप्लिकेसन्स हमें बुझ् सकते सो सेकेंड पॉइंट में हर ब्रोडली अन द बेसि अफ द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ट्रांजिस्टर्स कैन बी क्लासिफाइड एज अ बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स अभी अर्क फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स हो अब बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर हम बाइपोलर डिवाइस भी भन्न सकते और फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स हम यूनिपोलर डिवाइस भी भन्न सकते अब यो क्या बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में बोथ द इलेक्ट्रोन्स एंड होल्स टेक पार्ट इन द कंडक्शन प्रोसेस तर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में आइदर वनली इलेक्ट्रोन और वनली होल टेक्स पार्ट इन द कंडक्शन प्रोसेस सो मेजोरिटी चार्ज कैरियर के होता यूनिपोलर में एटा मत टाइप को चार्ज कैरियर हो तर बाइपोलर में के होता तो दुईटा टाइप अफ चार्ज कैरियर बड़ी इन्वल्व भग है बाइपोलर में इलेक्ट्रोन रोल दुईटे इन्वल्व होने यूनिपोलर में कि इलेक्ट्रोन मत इन्वल्व हो कि होल मत इन्वल्व हो अब ट्रांजिस्टर को ब्रोडली क्लासिफाई कर ट्रांजिस्टर अब तब देखी सकू ए बीजेटी अर्क फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स में क्लासिफाई कर सकता सो इन को काम एवट हो भादा खेल है सो इन करने काम को स्विचिंग है तब कोई एम्प्लिफिकेसन आदि इत्यादि नहीं हो बट दे आर कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग मेकानिजम आर डिफ्रेंट अब बीजेटी में आइदर वी कैन हेव एनपीएन बीजेटी और पीएनपी बीजेटी अब फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में हमीसंग अब हम धेरे टाइप तर अब हमें पढ़ने वाने के मोस्पेट्स रेफेट्स के बारे में हो सो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को दुईटा टाइप हमें पढ़् ये भाग अरुण टाइप भी हो तर हम ये दुईटा टाइप मत पढ़् सो मेटल अक्साइड सेमी कंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स भाई है मोस्फेट को फुलफर्म ते पीछे जेफेट को फुलफर्म जेंग जंक्सन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स हो अब मोस्पेट फर्दर हम कैटेगोराइज कर सकता इन एंसपेन मोस्पेट रिप्लेसन मोस्पेट रही फर्दर इन एन चैनल री चैनल में डिवाइड कर सकता जस्ते ई मोस्पेट को एन चैनल री चैनल हो डी मोस्पेट को एन चैनल री चैनल हो जेफेट में एन चैनल री चैनल जेफेट भुईटा कैटेगोरी हो सो एन चैनल भित्तिक इलेक्ट्रोन को लेयर होदो रहे कंडक्शन होने बुझ् पर्च पी चैनल भित्तिक होलर ने बनाए लेयर विच इज कंडक्टिव इन नेचर वुझ् पर्च सो वास्तव में यह ओवरअल समरी हो सो यो चैप्टर टू में वी विल इंटायरली फोकस अन बीजेटी 
रैप्टर थ्री में हम फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स को बारे में पढ़् सो यह चैप्टर में अब जब हम ट्रांजिस्टर मात्र भाई मीन बाइपोलर जंक्सन ट्रांजिस्टर सो अब बाइपोलर जंक्सन ट्रांजिस्टर को डेफिनेसन के होने अब कुछ सेंमी कंडक्टर डायोड में यदि कुछ एटा थर्ड डोप मेटेरियल यो तरीका लिया जोड़ने कि एटा टाइप को मेटेरियल अर्क दुईटा टाइप को मेटेरियल ने सैंडविच करो जस्ते हे न यो फर्स्ट फिगर में यह पीएन जंक्सन छो पीएन जंक्सन अथवा क्रिस्टल डायोड में अर्क एन टाइप मेटेरियल लिया इसी कनेक्शन करूँ अ ट्रांजिस्टर इज फर्म यह ट्रांजिस्टर हमी एनपीएन ट्रांजिस्टर भो अर्क ट्रांजिस्टर छ पीएन जंक्सन अथवा क्रिस्टल डायोड में अर्क थर्ड डोप मेटेरियल यानी कि पी टाइप मेटेरियल लिया जोड़ी सो अ ट्रांजिस्टर इज फर्म एंड दिस ट्रांजिस्टर इज कल्ड एज पीएनपी ट्रांजिस्टर अब यहाँ के भैर भादा खेल एनपीएन ट्रांजिस्टर में पी टाइप मेटेरियल दुईटा एन टाइप मेटेरियल ने आइदर टाइ आइदर साइड बड़ सैंडविच कराँच लाइकवाइज पीएनपी ट्रांजिस्टर में एन टाइप मेटेरियल लाई पी टाइप मेटेरियस आइदर साइड बड़ सैंडविच कराँच सो अब इसको डेफिनेसन यहाँ हर वेन अ थर्ड डोप मेटेरियल इज सुइटेबल्ली कनेक्टेड टू पीएन जंक्सन डायोड द रिजल्टिंग डिवाइस इज नोन एज ट्रांजिस्टर अथवा बीजेटी और द सेमी कंडक्टर डिवाइस विच इज फर्म बाय सैंडविचिंग आइदर पी टाइप मेटेरियल बाय एन टाइप मेटेरियस अन द आइदर साइड और एन टाइप मेटेरियल बाय पी टाइप मेटेरियस अन द आइदर साइड इज कल ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर को दुईटा टाइप हो एनपीएन अर्क के हो तो पीएनपी ट्रांजिस्टर हो अति अगे डेफिनेसन यहाँ रिपीट भाग अलग कस्टमाइज कर लेखियो सो वेन अ थर्ड डोप मेटेरियल इज सुइटेबल्ली कनेक्टेड टू अ पीएन जंक्सन डायोड और क्रिस्टल डायोड इन सच अ वे दैट पी टाइप मेटेरियल इज सैंडविच बाई एन टाइप मेटेरियस दैन पीएनपी ट्रांजिस्टर इज फर्म सो पी टाइप मेटेरियल सराउंड दुईटा एन टाइप मेटेरियल सराउंड अथवा सैंडविच होने तरीका अब हमें कुछ भी थर्ड डोप मेटेरियल पीएन जंक्सन में तेरी लिया जोड़े द रिजल्टिंग डिवाइस इज अ ट्रांजिस्टर एंड दैट इज ए दैट इज अ एनपीएन ट्रांजिस्टर अर्क हो पीएनपी ट्रांजिस्टर सो एन टाइप मेटेरियल आइदर साइड बड़ पी साइड पी टाइप मेटेरियल सैंडविच कर द रिजल्टिंग डिवाइस इज पीएनपी ट्रांजिस्टर अब भाई यहाँ बड़े के कुछ बुझे पीएनपी ट्रांजिस्टर में तीनटा रिजन होद र हर एक तीन टाइम रिजन बड़े यू कैन हेव टर्मिनल्स कमिंग आउट है सो अब इमिटर बेस र कलेक्टर भाई तीन टाइम रिजन हो इसको बारे में क्या करूँ सो सब भाई पैला यहाँ तब नोटिस भादा खेल ट्रांजिस्टर इज नट अ सीमेट्रिकल डिवाइस यहाँ के भादा खेल दि आर आर थ्री रिजन्स है एटा रिजन हम इमिटर भाव बीच को रिजन हमी बेस भास्ट को ये ठूल रिजन हम के कलेक्टर रिजन भो सो ट्रांजिस्टर में तीन टाइम रिजन हो रो तीन टाइम रिजन बड़ निस्क टर्मिनल हमी वी मार्केट एज इमिटर बेस एंड कलेक्टर रेस्पेक्टिवली सो इमिटर बेस र कलेक्टर रेस्पेक्टिवली अब भाई ट्रांजिस्टर को कंस्ट्रक्शन को इन ट्रांजिस्टर देर आर थ्री पार्ट्स है एटा इमिटर हो बेस हो रलेक्टर हो इमिटर इट इज द हेवीली डोप रिजन अफ द ट्रांजिस्टर यह एकदम हेवीली डोप्ट इम्प्युरिटी यो तो तरीका हालिगे हो कि इट कैन इमिट द लार्ज नंबर अफ चार्ज कैरियर वेन प्रपर बायसिंग वोल्टेज इज अप्लाइड अब तब एनपीएन ट्रांजिस्टर में इमिटर एन टाइप को हो रहा पीएनपी ट्रांजिस्टर में इमिटर चाह पी टाइप को हो सो दस फर एनपीएन ट्रांजिस्टर मेजोरिटी चार्ज कैरियर आर इलेक्ट्रोन सो इलेक्ट्रोन बड़ी रेस्पोन्सिबल हो एनपीएन डिवाइस में र रीएनपी ट्रांजिस्टर में होल मेजर रेस्पोन्सिबल हो लाइकवाइज द लाइटली डोप रिजन और द मिडल रिजन अफ द ट्रांजिस्टर इज नोन एज बेस फर एनपीएन ट्रांजिस्टर द बेस इज अफ पी टाइप एंड फर पीएनपी ट्रांजिस्टर द बेस इज अफ एन टाइप सो बेस जैसे नहीं बीच को रिजन हो यह सब भाग सो ये थीनेस्ट हो रहा इसको डोपिंग लेवल भी लाइटली हो रो मेजर फंक्शन के टू रेगुलेट द फ्लो अफ चार्ज कैरियर फ्रम इमिटर टू कलेक्टर अब कलेक्टर इट इज द मोडरेटली डोप रिजन अफ द ट्रांजिस्टर यह इमिटर को अर्क साइड में लाई गर्च एनपीएन ट्रांजिस्टर को लगी कलेक्टर एन टाइप को हो रहा पीएनपी ट्रांजिस्टर को कलेक्टर के होता है पी टाइप को हो सो द फंक्शन अफ कलेक्टर इज टू कलेक्ट द चार्ज कैरियर्स सप्लाइड बाई द इमिटर सो इमिटर ने चार्ज कैरियर सप्लाई कर रो सप्लाई चार्ज कैरियर कलेक्ट करने काम के कलेक्टर ने कर सो दिज आर दिफ्रेंट रिजन्स विदिन अ ट्रांजिस्टर्स 
सो एनपीएन ट्रांजिस्टर में चाहे इमिटर एन टाइप को होता रही था कलेक्टर बनी एन टाइप को होता रही था बीएसपी टाइप को होता रही था पीएनपी ट्रांजिस्टर में चाहे इमिटर पी टाइप को होना था कलेक्टर बनी पी टाइप को होना था वाने बीएस एन टाइप को होना था सो दिस रीजंस लाइज़ हैं अब हम लेके बनने पड़े तो इमिटर बेस रख कलेक्टर बनने पड़े और ज़ोइले पनी साइज़ ऑफ़ द बेस बने को सब अंदर सानो होन्सा साइज़ ऑफ़ द कलेक्टर बने को सब अंदर छुलो होन्सा और साइज़ ऑफ़ इमिटर से इन बिटवीन डेट ऑफ़ बेस एंड कलेक्टर होन्सा तेज़ पची डोपिंग कंसेंट्रेशन को हिसाबले � अब इमिटर को फंक्शन वाले को टू इमिट द चार्ज कैरियर हो बेस को फंक्शन जी टू रेगुलेट द चार्ज कैरियर और कलेक्टर को फंक्शन वाले को क्या होता टू कलेक्ट द चार्ज कैरियर अब एनपीएन ट्रांजिस्टर में इमिटर एन टाइप को बाय को नाले इसमें जो बॉडी मेजरिटी रेस्पोंसिबल क्या होना था इलेक्ट्रॉन्स रेस्पोंसिबल हिस्टोरिकली हेने हो धरभंदा धे पीएनपी डिवाइस यूज भग देखि तर आजकल अलग को मोडर्न डिवाइस में तब अब तो मोस्पेड में लगे हो इलेक्ट्रोन बड़ काम करने धेरे डिवाइस इलेक्ट्रोन को मुख्य भूमिका रहने डिवाइस में बड़ी प्रिफरेंस दिखे पाइन हाई सो अब एनपीएन ट्रांजिस्टर में इलेक्ट्रोन्स आर द मेजोरिटी चार्ज कैरियर है सो मेन रेस्पोन्सिबल चार्ज कैरियर अब तब the mobility of electron is high as compared to mobility of holes. So, electron can easily move within the crystal lattice. Te vaira bani, NPN device are preferred as compared to the PNP device. Hai? So, NPN device aile ko time ma body prefer gari nuko karan kiyo bani, it is due to the mobility of the electron. So, electron ko mobility honi mitti gai. इसमें जो कंडक्शन फास्टर होनी भाई रेस्पोन्स राम होनी भाई डिवाइस बड़ा रिवाइस ने छिटो छिटो काम करना सकने भाई रेस्पोन्सिव सर्किटर हमी वी कैन बिल्ड विथ अ भेरी भेरी फ्यू डिले है इन द अब नानो सेकेंड और इवन इन द फेमटो सेकेंड है सो अब ट्रांजिस्टर में तो अब हम विभिन्न रिजन होता इसके बारे में हमें कुरा कर अब यह बुलेट पोइंट हर लास्ट को इट इज टू बी नोटेड दैट द ट्रांजिस्टर इज अन्सिमेट्रिकल डिवाइस सो अन्सिमेट्रिकल भित्तिक के होने इसमें रिजन को साइज डिफ्रेंट डिफ्रेंट हो इमिटर बेस रलेक्टर रिजन हेव डिफ्रेंट साइज है सो तो गुना यहाँ भन्न खोजे सो द साइज अफ द कलेक्टर इज मोर दैन द साइज अफ द इमिटर एंड साइज अफ द बेस इज द स्मलेस्ट वन अब मोस्पेट में यो हो कि मोस्पेट में सोर्स रेन भाई तब सुन्न भाला अगिल कोर्स में है सो कुछ सर्किट में मोस्पेट को सोर्स रेन टर्मिनल इंटरचेंज कर इफेक्ट होते हैं कि बिकज मोस्पेट इज अट्रिकल डिवाइस तर बीजेटी इज नट असिमेट्रिकल डिवाइस इट इज एक्चुअली अन्सिमेट्रिकल डिवाइस क्या भादा खेल द साइज अफ बेस इमिटर रलेक्टर आर डिफ्रेंट अब अगड़ी बढ़ऊ सो ट्रांजिस्टर लाई डिफरेंट मोड्स में अपरेट करा सकता मैं हजरला आई भनी सके सो ट्रांजिस्टर नर्मली दुईटा टाइप को पीएनपी ट्रांजिस्टर अर्क एनपीएन ट्रांजिस्टर सो फर्स्ट फिगर में पीएनपी ट्रांजिस्टर देखाइए सेकेंड फिगर में एनपीएन ट्रांजिस्टर देखाइए सो अब पीएन री अभी तस्त सेकेंड में एनपी रन मेटेरियल जोड़ने मित्तिक दुईटा जंक्सन फर्म होने भो क्योंकि हमें के ठा भादा खेल जब पी टाइप मेटेरियल रन टाइप मेटेरियल हमी सुइटेबल्ली जोइन कर दिशा फेब्रिकेट कर दिशा सो ते के भैदिज त डिप्लेसन लेयर इज फर्म्ड एन अ जंक्सन इज फर्म तो जंक्सन में हम के भीएन जंक्सन भो so, पी टाइप मेटेरियल रन टाइप मेटेरियल जब हम जोड़ दिशा तेल कंटैक्ट में लिया तब ऑटोमेटिकली अ पीएन जंक्शन इज फॉर्म अब ट्रांजिस्टर को इट इज अ थ्री टर्मिनल डिवाइस अब ट्रांजिस्टर में तीन टाइप रिजन हो ती रिजन का आइदर एन टाइप मेटेरियल और पी टाइप मेटेरियल ने बने हु अब पीएनपी ट्रांजिस्टर में तीन टाइप रिजन होने भो दुईटा पी टाइप मेटेरियल को दुईटा पी टाइप मेटेरियल को रहा एन टाइप मेटेरियल को रिजन छइज एनपीएन ट्रांजिस्टर में तीन टाइप रिजन हो दुईटा एन टाइप मेटेरियल को रहा पी टाइप मेटेरियल को बने बची था इन आरु को इंटरफेस बने कर दे इट इज नथिंग बट अ पीएन जंक्शन अब वो पीएनपी ट्रांजिस्टर में आयरों सो इमिटर रीजन रे बेस रीजन बीच में बने को जंक्शन बने को उन्हें लाई पीएन जंक्शन नहीं हो तर इन कंटेक्स्ट ऑफ ट्रांजिस्टर वी कॉल इट इमिटर बेस जंक्शन 
रहा हम एब्रिविएट कर ईबीजे लेख लाइकवाइज कलेक्टर रेस रिजन बीच को जो बने पीएन जंक्सन छी कल इट कलेक्टर बेस जंक्सन सो अब पीएनबी ट्रांजिस्टर में के होदे तो इमिटर बेस जंक्सन इज फर्म बाई पी टाइप इमिटर रिजन रन टाइप बेस रिजन बीच को पीएन जंक्सन रहे इमिटर बेस जंक्सन को लाइकवाइज कलेक्टर बेस जंक्सन को एन टाइप बेस री टाइप कलेक्टर ने बने पीएन जंक्सन रहे सीमिलरली एनपीएन ट्रांजिस्टर में के होता इमिटर बेस जंक्सन को इट इज द पीएन जंक्सन फर्म बाई एन टाइप इमिटर एन पी टाइप बेस लाइकवाइज कलेक्टर बेस जंक्सन इज फर्म बाई है द पी टाइप अब के होने भाई त पी टाइप बेस रन टाइप कलेक्टर ने बनने भाई सो इसी ट्रांजिस्टर में दुईटा जंक्सन होद इमिटर बेस जंक्सन रलेक्टर बेस जंक्सन री जंक्सन में हमें कस्त बायसिंग भोल्टेज एप्लाई कर आधार में ट्रांजिस्टर कैन बी अपरेटेड इन टू डिफ्रेंट मोड्स अफ अपरेशन लोइंट हेन द ट्रांजिस्टर कैन बी अपरेटेड इन डिफ्रेंट मोड्स अन द बेसि अफ द बायस वोल्टेज जैसे नहीं बायस वोल्टेज भीसी वोल्टेज भुझ्हला सेमी कंडक्टर को कंटेक्स में गिवन टू द इमिटर बेस जंक्सन ईबीजे एंड कलेक्टर बेस जंक्सन सीबीजे है अब ये जंक्सन में हमें कस्ट खाल भोल्टेज एप्लाई कर कस्ट तो खाले बायसिंग एप्लाई कर आधार में ट्रांजिस्टर विभिन्न मोड में काम करा सकता एंड दिज मोड्स आर कल्ड एक्टिव मोड कट अफ मोड सैचुरेसन मोड रेस पच्चीस के होता तो इनवर्स एक्टिव मोड और रिवर्स एक्टिव मोड अब अगड़ी बढ़ऊ सो एक्टिव मोड बने के हो तो अब यह सब कुछ आज म एकदम सजिलो तरीका अलग समराइज कर पैला नहीं पढ़े कुरा हो सो वेन द इमिटर बेस जंक्सन इज फरवर्ड बायस्ड इमिटर बेस जंक्सन फरवर्ड बायस रलेक्टर बेस जंक्सन रिवर्स बायस कराने भोन एट दैट टाइम द ट्रांजिस्टर इज सेट टू बी इन एक्टिव मोड तस्त बेला में ट्रांजिस्टर ने एक्टिव मोड में काम कर रो मोड में ट्रांजिस्टर एक्स एज एन एम्प्लिफायर एक्टिव मोड में ये तब ट्रांजिस्टर लपरेट कराने भोन ट्रांजिस्टर एक्स एज एन एम्प्लिफायर अब कें एम्प्लिफायर को रूप में काम गये भाई टपिक हमीसंग पच्चीस पढ़् सो ट्रांजिस्टर एज एन एम्प्लिफायर हमी फंडामेन्टल टपिक भी पढ़् रिभिन्न एम्प्लिफायर को कन्फिगुरेसन को बारे में नहीं हमी अज डिटेल में पढ़् इवन भोल्टेज गेन करेन्ट गेन को हमी योग कोर्स में पढ़् लाइकवाइज अब इमिटर बेस जंक्सन रलेक्टर बेस जंक्सन दुईट फरवर्ड बायस भैट टाइम द ट्रांजिस्टर इज सेट टू बी इन सैचुरेसन मोड इमिटर बेस जंक्सन रलेक्टर बेस जंक्सन दुईटे रिवर्स बायस भैट टाइम ट्रांजिस्टर इज सेट टू बी इन कट अफ मोड सैचुरेसन मोड रट अफ मोड यूटिलाइज करें वी अपरेट द ट्रांजिस्टर एज अ स्विच अब अर्क हो इनवर्स एक्टिव मोड भाई अब होना यह हमें फोकस करतेन ये इंपोर्टेन्स दिन पर्देन हजार तर टीटीएल सर्किट्स में सर्टेन डिजिटल लॉजिक सर्किट्स में यह मोड को यूज भैर देखना सकता सो ठैक्क एक्टिव मोड को इनवर्स अथवा रिवर्स के सो इमिटर बेस जंक्सन रिवर्स बायस र कलेक्टर बेस जंक्सन से फरवर्ड बायस कर ट्रांजिस्टर इज सेट टू बी इन इनवर्स एक्टिव मोड अब इसको एकदम लिमिटेड एप्लीकेशन छ यो यह टीटीएल सर्किट्स में डिजिटल लॉजिक सर्किट्स में यूज हो रन दिस मोड द ट्रांजिस्टर अपरेट विथ द रोल अफ इमिटर एंड कलेक्टर इंटरचेंज इमिटर रलेक्टर को रोल लाई नहीं इंटरचेंज कराए जो अपरेट होना गईदि तस्त इफेक्ट इनवर्स एक्टिव मोड में आने जाँच रेला में हम इसको रिवर्स बिटा होनी भो कोर्स में हम तीधे फोकस नगर सो अब इस समराइज कर सब भाई सजिलो जांच में समझिन को लगी तो ये टेबल सजिल होनी सो अब यहाँ चाहे एफ बी को फरवर्ड बायस हो एफ बी को इट मींस फरवर्ड बायस रबी को इट मींस रिवर्स बायस ये अब समझिन सजिल होने यो खाल टर्मिनोलॉजी रखे हो अरु के है तर जांच में लेख्ता खेल इस एफबी आरबी लेखना पाँन इस फुल फर्मे लेख्हला समझिन सजिल को लगी मत हो सो ट्रांजिस्टर कैन बी अपरेट कैन बी अपरेटेड इन टू डिफ्रेंट मोड्स एक्टिव मोड सैचुरेसन मोड कट अफ मोड रस एक्टिव मोड हो अब एक्टिव मोड में के होता इमिटर बेस जंक्सन इज फरवर्ड बायस्ड कलेक्टर बेस जंक्सन इज रिवर्स बायस यो बेला में ट्रांजिस्टर एक्टिव मोड में अपरेट होने भो र इन दिस मोड द ट्रांजिस्टर वर्क्स एज एन एम्प्लिफायर एम्प्लिफायर एप्लीकेशन होने भाई एक्टिव मोड को 
लाइकवाइज सैचुरेसन मोड यो मोड हो जिस में इमिटर बेस जंक्शन रलेक्टर बेस जंक्शन दुईटे के हो फरवर्ड बायस हो सो यो बेला में ट्रा सैचुरेसन मोड में ट्रांजिस्टर ने स्विच अन जस्तों काम कर सो कंडक्शन को जस्तों काम कर लाइकवाइज कटअफ मोड में इमिटर बेस जंक्शन र कलेक्टर बेस जंक्शन दुईटे रिवर्स बायस हो रो बेला में ट्रांजिस्टर ने स्विच अफ जस्तों काम कर सो बाई कंबाइनिंग द सैचुरेसन मोड एंड कट अफ मोड द ट्रांजिस्टर कैन बी इन जेनेरल अपरेटेड एज अ स्विच अब अर्क हो इनवर्स एक्टिव मोड इनवर्स एक्टिव मोड में अब सुल्टो को उल्टो भाई जैसे एक्टिव को ठैक्क उल्टो होने वो सो कलेक्टर बेस जंक्शन फरवर्ड बायस इमिटर बेस जंक्शन रिवर्स बायस करो बेला में वी कैन से दैट द ट्रांजिस्टर इज अपरेटिंग इन द इनवर्स एक्टिव मोड र इनवर्स एक्टिव मोड में ट्रांजिस्टर वर्क्स विथ द रोल अफ इमिटर एंड कलेक्टर इंटरचेंज रो एप्लिकेसन से हम ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक अथवा टीटीएल सर्किट्स में हम देखना सकते सो इट इज अ फैमिली अफ डिजिटल लॉजिक सर्किट्स हाई जो तब डिजिटल लॉजिक भाई सब्जेक्ट में पढ़् पर्च अब आयो वर्किंग अफ एनपीएन ट्रांजिस्टर इन एक्टिव मोड सो एनपीएन ट्रांजिस्टर लक्टिव मोड में कसरी अपरेट करा सकता तो सो अभी भर्खर हमें पढ़ कि एक्टिव मोड में के होने पर्यटन तो ट्रांजिस्टर को इमिटर बेस जंक्शन फरवर्ड बायस हो कलेक्टर बेस जंक्शन के होता तो रिवर्स बायस हो एनपीएन ट्रांजिस्टर में इमिटर एन टाइप को भो बेस पी टाइप को भो रलेक्टर के भाई तो एन टाइप को भो इस मज क्लि बना को लगी अर्क एटा फिगर बना ताकि अभी मैं तेस में एक्सप्लेन कर सको सो म पेन्ट में फिगर बना अस पच्चीस हमीमें डिस्कसन कर सो अब हो भादा खेल सो ट्रांजिस्टर भित्तिक अब हम में तीन टाइम रिजन होने भाई अभी भर्खर हमें पढ़ है सो कंस्ट्रक्शन अफ ट्रांजिस्टर भित्तिक तीन टाइम रिजन होने भो सो एवं रिजन ला इमिटर भर्क रिजन लेस भाई ठूल रिजन ला के कलेक्टर भो ट्रांजिस्टर में तीन टाइम रिजन हो इमिटर बीच को रिजन ला बेस भैन सो बीच को रिजन ला के बेस भिमेनिंग रिजन ला हम के कलेक्टर भो अमी एनपीएन ट्रांजिस्टर को बारे में डिस्कस कर सो एनपीएन ट्रांजिस्टर में इमिटर एन टाइप को हो बेस पी टाइप को हो रलेक्टर भी के एन टाइप को हो अब एन टाइप मेटेरियल में तो मेजोरिटी चार्ज कैरियर को दिज आर नथिंग बट इलेक्ट्रोन्स अब तो मैं यहाँ देखा खोजे मत हो खाली है सो धर बना भादा नहीं मैं रिप्रेजेन्टेटिव नंबर मत बना सो so, अब पी टाइप मेटेरियल में के होता तो देर आर होल्स पी टाइप मेटेरियल में होल्स अब इमिटर रेस बीच को जंक्सन वी कल इट इमिटर बेस जंक्सन रलेक्टर रेस बीच को जंक्सन को बीच को जंक्सन हम के वी कल इट सीबीजे और कलेक्टर बेस जंक्सन अब एनपीएन ट्रांजिस्टर हो इस एक्टिव मोड में काम करा को इमिटर बेस जंक्सन हम के वी मस्ट किप इन किप इट इन द फरवर्ड बायस कंडीसन सो इमिटर बेस जंक्सन मस्ट बी फरवर्ड बायस सो इमिटर एन टाइप को सो एन लेगेटिव पी लोजिटिव करे के इमिटर बेस जंक्सन इज फरवर्ड बायस है सो यह इमिटर बेस जंक्सन के फरवर्ड बायस भो लाइकवाइज अब कलेक्टर बेस जंक्सन तो हम के पर्ने रिवर्स बायस कर सो कलेक्टर बेस जंक्सन रिवर्स बायस करा को लगी पी लेगेटिव रन लोजिटिव राख दून पो ये गए पे के होने भाई तो ड्यू टू दिस रिवर्स बायस वोल्टेज द कलेक्टर बेस जंक्सन विल बी रिवर्स बायस अब बैट्री को नेगेटिव रेट्री को पोजिटिव ने इमिटर बेस जंक्सन में के भाई हो सो ड्यू टू द फरवर्ड बायस अब इमिटर में के फर्स्ट मेन कुछ इमिटर इज हेवीली डोप्ड र इमिटर में भग जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर दे आर रिपेल्ड बाई द नेगेटिव टर्मिनल अफ द बैट्री एन आर एट्रैक्टेड बाई द पोजिटिव टर्मिनल अफ द बैट्री के होने भाई तो लार्ज नंबर अफ इलेक्ट्रोन्स इन द एन टाइप इमिटर रिजन आर रिपे आर मुविंग टुवर्ड्स द इमिटर बेस जंक्सन ड्यू टू द इफेक्ट अफ दिस फरवर्ड बायस वोल्टेज सो यो इमिटर बेस जंक्सन को फरवर्ड बायस वोल्टेज के लार्ज नंबर अफ इलेक्ट्रोन इन द इमिटर रिजन लाई तो इमिटर बेस जंक्सन डिफ्यूज कराने भाई लाइकवाइज पी टाइप मेटेरियल बेस हो 
अब यो बेस भित्र त होलहरु छ पी टाइप मटेरियल भएको हुनाले अब दिस पी टाइप दिस पी टाइप मटेरियल भित्र भएको चाहिँ होल्सहरु जुन छ दिस होल्स सो दिस होल्स आर रिपेल्ड बाइ द पोजिटिभ टर्मिनल अफ द ब्याट्री एन्ड आर अट्रैक्टेड बाइ द नेगेटिभ टर्मिनल अफ द ब्याट्री सो के हुने भयो त लार्ज नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स एन्ड होल्स मूव टुवर्ड्स द इमिटर बेस जंक्शन तर इमिटर यति हेभीली डोप गरेको छ कि द डोपिंग कन्सन्ट्रेसन अफ इमिटर इज भेरी हाई सो त्यही भएर के हुन्छ त लार्ज नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स डिफ्यूज इन्टु द बेस रिजन क्रसिङ द इमिटर बेस जंक्शन सो इमिटर बेस जंक्शन लाई क्रस गर्छ र बेस रिजनमा डिफ्यूज भएर के हुन जान्छ त त्यहाँ भएका होल्सहरुलाई के गर्दिन्छ त रिकम्बाइन गर्दिन्छ सो लट अफ इलेक्ट्रोन्स फ्रम द इमिटर रिजन डिफ्यूज इन्टु द बेस रिजन क्रसिङ द इमिटर बेस जंक्शन टु रिकम्बाइन विथ द होल्स अब एउटा दुईटा होल चाहिँ यता आउन पनि सक्सेसफुल होला हैन सो पी टाइप मटेरियल बाट चाहिँ सर्टेन होल्सहरु चाहिँ इमिटर रिजनमा पनि आउन सक्ला सो भनेपछि के हुने भयो त लार्ज नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स चाहिँ के हुने भयो त बेस रिजनमा गएर चाहिँ होलसँग चाहिँ डिफ्यूज भएर रिकम्बाइन हुने भयो अब इलेक्ट्रोन को चाहिँ रेट अफ इमिसन एकदम हाई छ किनभने द इमिटर रिजन इज हेभीली डोप्ड अब इमिटर भनेको एन टाइप मटेरियल छ सो एन टाइप मटेरियल भन्ने मितिकै त्यहाँ इलेक्ट्रोन्सहरु हुन्छ हेभीली डोप्ड भन्ने मितिकै देयर आर लार्ज नम्बर अफ सच फ्री इलेक्ट्रोन्स नर्मल भन्दा नि बढी हेभीली डोप्ड छ त्यही भएर लार्ज नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स डिफ्यूज इन्टु द बेस रिजन रिकम्बाइनिङ विथ द होल्स अनि त्यसपछि अझै होलको संख्या त एकदम कम छ नि त बेस भनेको लाइटली डोप्ड हुन्छ हेर्नु बेस लाइटली डोप भएको हुनाले चाहिँ धेरै भन्दा धेरै इलेक्ट्रोनहरु चाहिँ के हुन्छ त अल्टिमेटली दे क्रस द इमिटर बेस जंक्शन रिकम्बाइन एन्ड देन दे रिच एट द कलेक्टर बेस जंक्शन भनेपछि धेरै भन्दा धेरै इलेक्ट्रोनहरु चाहिँ पी टाइप रिजनमा भएका होलहरुलाई ओभरकम गरेर कलेक्टर बेस जंक्शन को चाहिँ नजिक जाँदो रहेछ अब यो इलेक्ट्रोनहरुलाई चाहिँ के गर्दिन्छ त अब फेरि कलेक्टर बेस जंक्शन को यो रिभर्स बायस भोल्टेज यानि कि VCC को चाहिँ इफेक्टले के गर्छ त अब इलेक्ट्रोनलाई नेगेटिभले रिपेल गर्छ पोजिटिभले अट्र्याक्ट गर्छ सो लार्ज नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स आर स्वेप्ड अवे बाइ दिस रिभर्स बायस भोल्टेज एन्ड द इलेक्ट्रोन्स आर स्वेप्ड अवे इन्टु द कलेक्टर रिजन सो के भइदिन्छ भन्दा खेरि यो इलेक्ट्रोनहरुलाई चाहिँ यो भोल्टेजको कारणले गर्दा खेरि चाहिँ कलेक्टर बेस जंक्शनले चाहिँ के गर्ने भयो त स्वेप स्विप गर्ने भयो के स्वेप्ड गराएर चाहिँ स्विप गराएर चाहिँ के गर्ने भयो त कलेक्टर रिजनमा पुर्याइदिने भयो सो लार्ज नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स आर कलेक्टेड इन्टु द के त कलेक्टर रिजन सो धेरै भन्दा धेरै इलेक्ट्रोनहरु चाहिँ के हुने भयो त कलेक्टर रिजनमा जाने भयो र त्यही भएर चाहिँ अब यो एनपीएन ट्रान्जिस्टरमा चाहिँ मेजोरिटी चार्ज क्यारियर इलेक्ट्रोनलाई भनियो हैन किनभने होलहरु चाहिँ यति थोरै हुन्छ कि यो इलेक्ट्रोन्सहरुले चाहिँ आउट नम्बर नै गर्दिन्छ सो लेट्स गेट ब्याक टु द स्लाइड सो अब यहाँ तपाई देख्न सक्नुहुन्छ सो इमिटर बेस जंक्शनलाई चाहिँ हामीले के गर्दियौं त फरवर्ड बायस गर्दियौं सो दिस इज द इमिटर बेस जंक्शन एन्ड इमिटर बेस जंक्शन इज फरवर्ड बायस्ड त्यसपछि कलेक्टर बेस जंक्शन हामीले के गर्यौं त कलेक्टर बेस जंक्शनलाई चाहिँ हामीले के गर्यौं त रिभर्स बायस गर्दियौं अब यहाँ तपाई फिगरमा देख्न सक्नुहुन्छ पी टाइप मटेरियलमा भएका होलहरु इलेक्ट्रोनहरुले त आउट नम्बर गरिसकेको छ त्यही भएर चाहिँ हामीले यहाँ देखाउँदाखेरि होलको संख्या चाहिँ अलिकति कम जस्तो देखिने भयो अब एन टाइप मटेरियलमा जुन डाइरेक्सनमा इलेक्ट्रोन फ्लो भएको छ त्यो सबैको अपोजिट डाइरेक्सनमा टोटल गर्ने हो भने दैट गिव्स अस द इमिटर करेन्ट लाइकवाइज अब कलेक्टर करेन्ट पनि त्यसको डाइरेक्सन कन्भेन्सनल डाइरेक्सनमा चाहिँ यस्तो देखिँदो रहेछ अहिले इन्डिकेट गरेको जस्तो सो इलेक्ट्रोनको फ्लोको ठ्याक्कै अपोजिट भनेको हाम्रो के हो त कन्भेन्सनल डाइरेक्सन हो सो दिस गिव्स अस द डाइरेक्सन अफ द इमिटर करेन्ट सरी कलेक्टर करेन्ट एन्ड इमिटर करेन्ट अब बेस करेन्ट भनेको चाहिँ मेनली ड्यू टु होल्स हो र होल इज द होल इज जेनेरली कन्सिडर्ड एज अ पोजिटिभ चार्ज क्यारियर र यो होलको फ्लोलाई नै हामीले मेन मानेर चाहिँ जुन करेन्ट लेभल गरिन्छ त्यो करेन्ट चाहिँ हाम्रो के भयो त बेस करेन्ट भयो सो यहाँबाट के देखियो त इन द कन्भेन्सनल डाइरेक्सन द इमिटर करेन्ट फ्लोज आउट अफ द इमिटर लिट अनि त्यसपछि द कलेक्टर करेन्ट फ्लोज इन्टु द इमिटर लिट त्यसपछि बेस करेन्ट फ्लोज इन्टु द इमिटर लिट सो 
बीबीई अथवा बीबीबी जे भाई नहीं हो सो भिसीबी सो इस भिसीसी जे नाम दिए नहीं हो सो ये एट कलेक्टर रेस बीच को भोल्टेज एप्लाई भिशाब ने भिसीबी देख हो सो यदि यहाँ रेसिस्टर भैदे भाई तो भन्न पाइन थे फिर है सो यहाँ रेसिस्टर मत भैद भाई यहाँ भिसीसी नहीं भन्न पर्ने हो ड्यू टू द डिफ्रेस इन द पोटेन्सि ड्रप सो अब यह वर्किंग अफ एनपीएन ट्रांजिस्टर इन एक्टिव मोड हो सो इसको अब यहाँ फिगर छोड़ देखा खोजे सो द फिगर सोज द वर्किंग अफ एनपीएन ट्रांजिस्टर वेन इमिटर बेस संगसन एंड कलेक्टर बेस संगसन आर बायस्ड फर एक्टिव मोड दैट इज वेन इमिटर बेस संगसन इज फरवर्ड बायस्ड एंड कलेक्टर बेस संगसन इज रिवर्स बायस द एनपीएन ट्रांजिस्टर स्टार्ट टू अपरेट टू एक्सटर्नल बैट्रीज आर यूज टू स्टेब्लिश द रिक्वायर्ड बायस अब तेई कु अलग फरक ढंग ने यहाँ देखाइ यो इसमें के होता भादा खेल यान टाइप मेटेरियल बड़ी यानि कि इमिटर बड़ इलेक्ट्रोन्स इंजेक्ट होता इन टू द बेस रिजन है तेस पीछे बेस रिजन में डिफ्यूज भैया इलेक्ट्रोन्स भैया होलस रिकमाइन कर रिकमाइन करेन्ट कंट्रिब्यूट कर बेस में लाइक वाइज ते पच्चीस सर्टेन होल्स मैं भाई थे अगर इंजेक्ट भर तब को पी रिजन तीर जान सकता खेल बेस करेन्ट आईबी वन आन स सो रिकमाइन कारण आईबी टू आन सकता इंजेक्टेड होल को कारण आईबी वन आन सकता यह दुईटे को रिजल्टेन्ट करेन्ट बने हम रिजल्टेन्ट बेस करेन्ट हो अब कलेक्टेड भैया इलेक्ट्रोन्स कलेक्टर करेन्ट दिशा इंजेक्टेड इलेक्ट्रोन्स इमिटर करेन्ट दिशा सो इसी अलग अज डिटेल में देखाइए कुछ हो सो अज अगड़ी बढ़ऊ सो मैं अभी भाग सब कुछ यहाँ एक्सप्लान कर एक्सप्लेन कर सो डिस्क्रिप्सन तब पढ़ा खेल पढ़्हला सो अ मैं यहाँ भैया डिस्क्रिप्सन एवोइड करें सो अब लास्ट में भादा इन ट्रांजिस्टर इफ वी एप्लाई केसिएल सो के होता भादा खेल केसिएल ने कि कुछ नोड में अथवा कुछ जंक्सन में इंट कुछ इनकमिंग करेन्ट बने आउट गोइंग करेन्टसंग बराबर होने भो सो के होने भाई त अब यहाँ बड़े हेद्दे के जस्ते देखिने भाई त बेस करेन्ट र कलेक्टर करेन्ट जोड़े चाहे बेस करेन्ट र कलेक्टर करेन्ट जोड़े के होने भाई तो इमिटर करेन्ट बने जो होने भाई सो दियर फर इमिटर करेन्ट बराबर के होने भाई तेस करेन्ट प्लस कलेक्टर करेन्ट बनेर हमें भन्न सकने भाई सो इन एनी ट्रांजिस्टर द इमिटर करेन्ट इज द सम अफ बेस करेन्ट एंड कलेक्टर करेन्ट अब यह एनपीएन ट्रांजिस्टर में मत लगू नईकन अरु सब ट्रांजिस्टर में लगू हो अब तस्ते हजर वर्किंग अफ पीएनपी ट्रांजिस्टर इन एक्टिव मोड वी पढ़ना सकूँ जिसमें एनपीएन को ठाव में पीएनपी होने भो इलेक्ट्रोन को ठाव में होल होने भो बायसिंग अनुसार करूपर्यो जस्ते अब हेन इमिटर बेस संगसन फरवर्ड बायस करना भिबी यूज भाषा सो पोजिटिव गए पी में नेगेटिव गए के जोड़े तो एन में जोड़े सो इमिटर बेस संगसन इज फरवर्ड बायस्ड लाइकवाइज कलेक्टर बेस संगसन रिवर्स बायस कराइन एन लाई पोजिटिव पी लाई नेगेटिव सो इसी बायसिंग कराइन अब इमिटर करेन्ट को डिरेक्शन कस्त तो देखिए तो इन टू द लिड है इन टू द इमिटर लिड क्योंकि होल को डिरेक्शन हमी पोजिटिव मैं यहाँ बड़ के ठा भो कलेक्टर करेन्ट रिमिटर करेन्ट को डिरेक्शन सद सेम होद सो एनपीएन ट्रांजिस्टर में सेम छ द डिरेक्शन अफ इमिटर करेन्ट एंड कलेक्टर करेन्ट इज सेम र पीएनपी ट्रांजिस्टर में नहीं होने पे तो द डिरेक्शन अफ इमिटर करेन्ट एंड कलेक्टर करेन्ट इज सेम रही भाई तो बेस एन टाइप को हो रेक्ट्रोन को फ्लो को ठेक्क अपोजिट में बेस करेन्ट होने वाला सो बेस करेन्ट बेस लिड बड़ बाहर निस्को जस्तु यहाँ देखिए पीएनपी ट्रांजिस्टर में अब यह सर्किट में केसिएल लगने हो इमिटर करेन्ट बराबर बेस करेन्ट प्लस कलेक्टर करेन्ट नहीं होना आँच सो फरक के भादा खेल फरक के भादा खेल पीएनपी में करेन्ट स्प्लिट होद इमिटर करेन्ट बेस करेन्ट रलेक्टर करेन्ट में स्प्लिट होद है इमिटर करेन्ट ट्रांजिस्टर भि गए दुईटा कंपोनेंट करेन्ट में स्प्लिट भे जो देखिए तर एनपीएन ट्रांजिस्टर में के होद त इमिटर करेन्ट री कलेक्टर करेन्ट रेस करेन्ट दुईटा जोड़िए मिशी इमिटर करेन्ट बंद सो दुईटा करेन्ट सम भर इमिटर करेन्ट बने जो देखिद एनपीएन में रीएनपी में के होद त इमिटर करेन्ट दुईटा कंपोनेंट करेन्ट यानि कि बेस करेन्ट रलेक्टर करेन्ट में स्प्लिट भो देखिद
सो अब इसमें अपनी हम लेते हैं कि सीएल लगाए हैं मने तेरे ने कुरा पाए हैं माइना सो मने सी पीएनपी ट्रांजिस्टर में अपनी यो कुरा लागू मधु रही चल अब आ मैं सिंबल के बारे में कुरा करो अंतिस पची अजय अगाड़ी बढ़ा होला सो सब बंदा पहला क्यों कुरा पूजन परे बंदा केरी कुने बनी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट बना होता केरी आ मैं कुने बनी डिवाइस को जाइं तो अलग अति ठुलो जाइं अब उन जानी वर्किंग मेकैनिज्म देखाई ये को जाइं आ मैं पिक्चर का इलेनी यूज़ करते हैं ना वो यूज कि ना बंदा केरी ये ले सर्किट लाइक कॉम्पैक्ट बनाओ जस सर्किट लाइक जेते थी बल की जेते चाहिए अनावश्यक डिटेल अरु देहानु पर देना हमला है ना सिंबल माचे सर्किट अरु कॉम्पैक्ट होन्जा सो so, अब आजे यारम सो so, पीएनपी ट्रांजिस्टर बननी मिलती गई हम रोशन बंदा पहले दिमाग में आओ नु पर चक ये बंदा है सो so, यहाँ बड़े क्या था वायो नहीं एरो जाइले पनी भीतर पॉइंट होन्जा सा, पीएनपी सो so, एरो जाइले पनी क्या होनी वाय ता भीतर पॉइंट होनी वाय सो हमने पीएनपी ट्रांजिस्टर में क्या करना सकने वाय हम ता वी कैन रिप्रेजेंट दिस ट्रांजिस्टर वी कैन रिप्रेजेंट दिस ट्रांजिस्टर बाय अ सिंबल है ना यो सिंबल लाइज है हमले के करना यो पीएनपी ट्रांजिस्टर लाइज हमले के करना सकने वाय हम तो वी कैन रिप्रेजेंट इट बाय अ सिंबल एंड दैट सिंबल इज समथिंग लाइक दिस अब कस्टो उनसे बंदा ये वाला एरो उनसे तो एरो भीतर तेरा पॉइंट कर सके अन्य तेज वजह तो एरो को अपोजिट साइड में जाके उनसे तो जैसे नहीं एरो वाले को साइड वाले का हमरो इमीटर उनसे है पीएनपी ट्रांजिस्टर में एरो जाइले बनी भीतर तेरा पॉइंट कर सके और यो एरो को साइड को टर्मिनल वाले को जाइले बनी इट इज़ द इमीटर टर्मिनल तेज पची तेज को अपोजिट स्लैंटेड साइड वाले को तो जाइले नहीं कलेक्टर उनसे रिमेनिंग साइड वाले को जो बेस उनसे सो दिस इज़ द सिंबल इमीटर को टर्मिनल में जो यो सिंबल को जो एरो था, दिस रिप्रेजेंट्स द डिरेक्शन ऑफ़ द इमीटर करेंट। वन इसी सिंबल में जो एरो था, इमीटर को चाहे टर्मिनल को एरो, तेल ले जाएं जाएं लेनी इमीटर करेंट को चाहे डिरेक्शन दे हाउ नहीं रही चल। वन इसी इमीटर करेंट को डिरेक्शन लेवल करना हमला समस्या हो इमीटर करेंट जता बक्स है जून डिरेक्शन में बक्स है कलेक्टर करेंट बन तेरी डिरेक्शन में बक्स है वन्नी आवाज़ यहाँ बड़ा हमने था पावन ऊपर है तेज पची बेस करेंट लाई इस तो तरीका ले लेवल करने की बेस करेंट रख कलेक्टर करेंट जोड़े रह जाएं कि जस्ट तो उन्हों पर है तो इमीटर करेंट बने जस्ट अच्छे � इस तो तरीका ले लेवल करने पड़े कि बेस करेंट रा कलेक्टर करेंट जोड़े रा जेकी बनने पड़े तो इमीटर करेंट बनने पड़े अब आई माले बने थे पीएनपी ट्रांजिस्टर माचे तो इमीटर करेंट इज स्प्लिटेड इनटू टू कंपोनेंट कलेक्टर करेंट रा बेस करेंट में सुतियों बुरा है यह सिंबल बड़ा देखियो अब so let me show you different variants of the PNP transistor either. So at this symbol like just the high money it represents the same thing. Now the transistor symbol is with a slanted slopey surface. So let's see. Now the symbol is the symbol. एरो इनवर्ड पॉइंट करें था वन इसी इट इस द सिंबल ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर तेज पची यो एरो वाय को जो टर्मिनल वाने को जो हम रोज़ ऐले नहीं इमीटर टर्मिनल हो तेज को अपोजिट टर्मिनल वाने का हम रोकियो होता कलेक्टर टर्मिनल हो और रिमेनिंग टर्मिनल वाने का हम रोकियो होता इट इस द बेस टर्मिनल अब and the direction of the emitter current and collector current are same. र base current लाइस तो तरीका ले level करने की the sum of base current and collector current should give rise to the emitter current. अब इसला अजय और को तरीका लेन draw करना सकें चाहिए ना हमी जब तक घुमाए रह जब सरी draw करे नहीं कुरो तेज होगे. So अब arrow भीतर तेरा point दोनों पर PNP transistor में. So arrow वाले को terminal वाले को चाहिए emitter वाले तेज को अपोजिट टर्मिनल वाले को कलेक्टर बायो 
रिमेनिंग टर्मिनल वाले का हम रखिए बाय तो बेस बाय तो so, इमीटर टर्मिनल में जो सीम्बल में एरो देखाई गया था दैट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ इमीटर करंट रतिस को ऑपोजिट में क्या होना था बनाले ऑपोजिट में कलेक्टर होना रख कलेक्टर करंट को डायरेक्शन रख इमीटर करंट को डायरेक्शन सीम होना सो बेस करंट लाइस तो तरीके ले लेवल करने की बेस करंट शुड बी लेवल्ड इन सच वे दैट द सम ऑफ बेस करंट एंड कलेक्टर करंट शुड गिव राइज टू द इमीटर करंट अब अजय और कोई वाला वेरिएंट बनी बनाम है ना जब जता जैसे री घुमाए बनी ना होनी बनी करो आई ना सो अब इमीटर लाय मायल जे और को साइड तेरा रखे ही सो दिस इज़ द इमीटर सो दिस इज़ द कलेक्टर है ना सो अब इमीटर जता बनी होना सकता है ना यो ताई मिल जता रोटेट करेरा जैसे री है ना नी मिल अब इमीटर करंट जुन डाइरेक्शन में फ्लो होन्चा कलेक्टर करंट को डाइरेक्शन बन तेज होनी वायो रा बेस करंट लाइज इस तो तरीके ले लेवल करने पड़ेगी द सम ऑफ कलेक्टर करंट एंड बेस करंट सुड गिव राइज टू द इमीटर करंट सो दिस आर द सिंबल्स ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर्स जस्ट माचे एयर ओले जाइले ब सो एनपीएन ट्रांजिस्टर भन्ने मितिकै दिमागमा हजुरको के आउनु पर्यो भने नट पोइन्टिङ इन आउनु पर्यो नट पोइन्टिङ भित्रतिर पोइन्ट नगरेको सो भित्रतिर पोइन्ट नगर्ने भनेपछि त बाहिरतिर पोइन्ट हुन पर्यो नि त सो एनपीएन सो नट पोइन्टिङ इन भनेपछि बाहिरतिर एरो गएको देखिनु पर्यो सो एनपीएन ट्रांजिस्टर भनेको कस्तो हुन्छ त इट इज फर्म बाइ 3 रिजन्स हैन सो so, इसको इमीटर एन टाइप को होन्सा, बेस पी टाइप को होन्सा, रा कलेक्टर एन टाइप को होन्सा, इट हैज़ द थ्री टर्मिनल्स। सो दिस एनपीएन ट्रांजिस्टर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल। एलआईजे रिप्रेजेंट का सरिगर इन ज़्यादा बाय यूजिंग दिस सिंबल। सो यू सिंबल का स्तो होन्सा बंदा। एरोज़ जैन की रतिस को अपोजिट टर्मिनल वाले को जो हम रखिए होता कलेक्टर हो और रिमेनिंग टर्मिनल वाले को जो हम रखिए होता बेस हो सो ये सिंबल में जो एरोज़ है इमीटर को दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ़ इमीटर करंट और कलेक्टर करंट को डायरेक्शन इज सेम इज दैट ऑफ़ इमीटर करंट्स डायरेक्शन और बेस करंट लाइस तो तरीका ले सो यहाँ चाहिँ के भइराछ त कलेक्टर करंट र बेस करंट मिसिए र इमीटर करंट बनेको जस्तो भएको छ सो दिस इज वन अफ द भेरिएन्ट अफ एनपीएन सिम्बल हैन अब यो यो सिम्बल लाई हामी जता बटारे पनि जसरी देखाए पनि तपाईले चाहिँ यला बनाउन जान्नु पर्यो के जस्तै फर एक्जामपल एनपीएन ट्रान्जिस्टर लाई मैले यसरी देखाए रे ल सो एरो यता बाहिर तिर देखाए सो एरो भएको चाहिँ टर्मिनल भनेको इमीटर टर्मिनल हो अनि त्यसको अपोजिट साइडको टर्मिनल भनेको कलेक्टर टर्मिनल हो र रिमेनिंग टर्मिनल भनेको हाम्रो के हो त बेस टर्मिनल हो अब इमीटर टर्मिनलमा जुन एरो हुन्छ त्यो दैट रिप्रेजेंट्स द डाइरेक्शन अफ इमीटर करंट र इमीटर करंटको डाइरेक्शन जता हुन्छ कलेक्टर करंटको डाइरेक्शन पनि के हुन्छ त त्यतै हुन्छ एन्ड द बेस बेस करंटको डाइरेक्शन कता हुन्छ त यस्तो तरिकाले लेभल गर्ने कि द सम अफ बेस करंट एन्ड कलेक्टर करंट मस्ट गिव राइज टु द इमीटर करंट अब अजय और कोई वाला वेरिएंट बनाम, है ना सो अब ऐसे ही बनाम इमीटर लाये हमने मैथी तेरा फर्क आये दिन बंद तो साक्ष्य हो ना साक्ष्य नहीं बनने था इन्हें यार ना सो अब सर कित में कैसे ही कनेक्शन करने बननी को रहता होनी सो अब एरो वाये को टर्मिनल वाले को आम्रो जो इमीटर टर्मिनल वाये तो इसको � अब इमीटर टर्मिनल में जो एरो था सिंबल को जो एरो था इट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ इमीटर करंट अब इमीटर करंट को जो डायरेक्शन होने था तेरी डायरेक्शन में हम रखिए उन्हों पर होता कलेक्टर करंट उन्हों पर हो और बेस करंट सुड बी लेवल इन सच वे दैट द सम ऑफ बेस करंट एंड कलेक्टर करंट सुड गिव NPNP transistor, your slide ma chai isa vay kura maile summarize gare rahe ga chhu. So while making the transistor circuits, it is a tedious job to draw the actual structure of the transistor. So we use the symbols to represent the PNP and NPN transistor. 
अब फर्स्ट सीम्बल हमारे पीएनपी ट्रांजिस्टर को जिसमें चाह एरो पोइंटिंग इन पोइंट है ते पच्चीस अर्क सेकेंड एनपीएन ट्रांजिस्टर जिसमें एरो नट पोइंटिंग इन छट इज टू बी नोटेड दैट द एरो इन द सीम्बोल सजेस्ट द डिरेक्शन अफ द इमिटर करेन्ट द ट्रांजिस्टर करेन्ट सार लेवल एज पर द कन्वेन्सन सो कन्वेन्सनल करेन्ट को डिरेक्शन अनुसार लेवल करने हो अब यहांसम हजूला के कन्फ्यूजन छ्लिज आस्क कसला के कोईसन छ्लिज सो सकू अविनाश भंडारी के कोईसन छजूला अस पीछे हम दीक्षांत के कन्फ्यूजन छ तेसो भाई अब हम अज अगड़ी बढ़ऊ सो अब आज को अब तब अलग हेवी लगन सकते अनलाइन क्लास में थ्योरी धेरे गए मोनोटोनस होते भर मलिक एनपीएन को विभिन्न कन्फिगुरेसन को बारे में बैकग्राउंड बना रो आधार में हम नेक्स्ट क्लास में अज फर्दर जाऊँगा है सो एनपीएन ट्रांजिस्टर ल एक्टिव मोड में विभिन्न तरीका कन्फिगर कर सकता सो जस्ते सब भाई मेन कुछ के भादा हमें जी प्क्टिकल सर्किटर बना तो प्क्टिकल सर्किटर में चाह अब दुईटा इनपुट टर्मिनल होगा सो इन एनी प्क्टिकल सीस्टम और सर्किट द सीस्टम सुड हेव एटलिस्ट टू इनपुट टर्मिनल्स तो सीस्टम में कुछ दुईटा इनपुट टर्मिनल होगा कमती में रो सीस्टम बड़ा आउटपुट लिना को लगी चाह दुईटा टर्मिनल होगा सो एवरी प्क्टिकल सीस्टम सुड हेव एटलिस्ट टू इनपुट टर्मिनल्स दुटा इनपुट टर्मिनल्स हो इट सुड हेव टू आउटपुट टर्मिनल्स दुईटा चाहे आउटपुट टर्मिनल्स होगा सो अब यह टर्मिनल बीच भोल्टेज रेन्ट हो सो इनपुट टर्मिनल में इनपुट भोल्टेज होने भो सो इनपुट टर्मिनल बड़ा पोजिटिव साइड बड़ा इनपुट करेन्ट जानी भो लाइक लाइक वाइज आउटपुट टर्मिनल में के होने भाई आउटपुट भोल्टेज देखिने भो बी आउट रुट साइड बड़ बग्ने करेन्ट हम के आउटपुट करेन्ट भो वास्तव में अभी हमें यहाँ भाग को सीस्टम को एक हिसाब से भेट से एम्प्लिफायर ही होने बुझ सो क्योंकि ट्रांजिस्टर को एटा मेन एप्लीकेशन को टू अपरेट इट एज एन एम्प्लिफायर हो सो भाने कुने सीस्टम में एवं इनपुट टर्मिनल के दुईटा इनपुट टर्मिनल चाहिए रुईटा आउटपुट टर्मिनल चाहिए है सो द इनपुट इज डिफाइंड बाई इनपुट वोल्टेज एंड इनपुट करेन्ट एंड द आउटपुट इज डिफाइंड बाई आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करेन्ट रब यहाँ विभिन्न टर्मिनोलॉजीज डिफाइन कर सकता जस्ते भोल्टेज गेन भाई सीस्टम के बारे में इसको बारे में डिटेल में हम पी पढ़ाऊला इट इज नथिंग बट द रेसिओ अफ आउटपुट आउटपुट वोल्टेज इट इज द रेसिओ अफ आउटपुट वोल्टेज टू इनपुट वोल्टेज इनपुट भाग आउटपुट कति गुना ठूल छो रेसिओ हमें वोल्टेज गेन दिखा लाइकवाइज यही कुछ हमें करेन्ट को लगी गये दैट गिव्स द करेन्ट गेन द रेसिओ अफ आउटपुट करेन्ट द रेसिओ अफ आउटपुट करेन्ट टू इनपुट करेन्ट गिव्स द करेन्ट गेन लाइकवाइज पावर गेन इट इज द रेसिओ अफ आउटपुट पावर इट इज द रेसिओ अफ आउटपुट पावर टू इनपुट पावर रुटपुट पावर पी आउट इन के पी आउट भी आउट भीआई हो पावर भोल्टेज इंटू करेन्ट हो फर्मुला के आँच त पावर गेन इज इक्वल टू भोल्टेज गेन टाइम्स करेन्ट गेन हो सो यो अलग मैं अलग रिनेटेड भारत लिया यहाँ सो कु प्क्टिकल एम्प्लिफायर बिल्ड करना कुछ भी प्क्टिकल सीस्टम बिल्ड करना का हमें एटलिस्ट दुईटा इनपुट टर्मिनल चाहिए रुईटा आउटपुट टर्मिनल चाहिए इनपुट टर्मिनल्स अथवा इनपुट इज डिफाइंड बाई अपियर अफ करेन्ट एंड भोल्टेज है सो इनपुट करेन्ट हम आई इन भन्न सकते भोल्टेज भी इन भन्न सकते तस्त आउटपुट भोल्टेज र आउटपुट करेन्ट ने आउटपुट डिफाइन कर सो आउटपुट भोल्टेज भी आउट हम रिप्रेजेंट कर सकता र आउटपुट करेन्ट बने आई आउट रिप्रेजेंट कर सकते अब यहाँ समस्या के भो भादा खेल ट्रांजिस्टर इज अ थ्री टर्मिनल डिवाइस ट्रांजिस्टर को तीन टा पीन छो तीन टा पीन भित्तिक इट कैन बी कनेक्टेड टू द एक्सटर्नल सर्किट भाया इट्स थ्री टर्मिनल्स अब 
ट्रांजिस्टर लाई प्रैक्टिकल सिस्टम जसरी अपरेट कराउन ल हामीसँग चार वटा टर्मिनल चाहिन्छ हैन दुईटा इनपुट दिन दुईटा आउटपुट लिन दुईटा बडा आउटपुट लिन तर ट्रांजिस्टर सँग छ बल्ल तीनटा टर्मिनल अब एलाई कसरी अपरेट गराउने त सो अब यसलाई अपरेट गराउन ल अब एउटा टेक्निक के आयो भन्दाखेरि चाहिँ वी क्यान मेक वन टर्मिनल कमन टु बोथ द इनपुट एन्ड आउटपुट सर्किट एउटा टर्मिनल लाई चाहिँ इनपुट र आउटपुट सर्किट दुईटै तिर कमन राख्न सकिदो रहेछ त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले चाहिँ ट्रान्जिस्टरलाई विभिन्न तरिकाले कन्फिगर गर्न सकिदो रहेछ सो जस्तै लेट्स सी वन एक्जामपल सो यो अब सिम्बल बडै हेरम सो ट्रान्जिस्टर मा चाहिँ यदि बेस लाई हामीले इनपुट र आउटपुट मा कमन राखियो भने दैट कन्फिगुरेसन इज कल्ड एज कमन बेस कन्फिगुरेसन जस्तै यो एउटा ट्रान्जिस्टर सर्किट छ अब मानम लेफ्ट साइड बडा हामी इनपुट दिएम राइट साइड बडा हामी आउटपुट लिन्छौ र बेस लाई चाहिँ दुईटै तिर कमन बनायम भने दैट कन्फिगुरेसन इज कल्ड एज कमन बेस कन्फिगुरेसन सो इट इज कल्ड एज कमन बेस बेस कन्फिगुरेसन सो बेस लाई चाहिँ इनपुट र आउटपुट साइड तिर दुईटै तिर कमन राखेर चाहिँ हामीले चाहिँ ट्रान्जिस्टर लाई बायसिङ गरायम भने अब यहाँ मैले बायसिङ देखाएको छैन है सो इमिटर बेस जंक्शन इमिटर बेस जंक्शन फरवर्ड बायस गराउनै पर्यो कलेक्टर बेस जंक्शन रिभर्स बायस गराउनै पर्यो तर बेस लाई कमन राखेर त्यसरी कन्फिगर गर्नुहुन्छ भने एक्टिभ मोड मा दैट कन्फिगुरेसन इज कल्ड एज कमन बेस कन्फिगुरेसन लाइकवाइज अर्को कन्फिगुरेसन हुन्छ अर्को कन्फिगुरेसन के हुन्छ भने कमन इमिटर कन्फिगुरेसन भन्ने हुन्छ सो इमिटर लाई तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त यु क्यान मेक इमिटर कमन टु बोथ द इनपुट एन्ड आउटपुट सर्किट सो इनपुट साइड तिर चाहिँ अब हाम्रो बेस हुन सक्छ आउटपुट साइड तिर हाम्रो कलेक्टर हुन सक्छ तर अब हामीले इमिटर लाई चाहिँ हामीले के गर्दियौ त इफ वी मेक द इमिटर कमन टु बोथ द इनपुट एन्ड आउटपुट सर्किट इफ वी मेक द इमिटर कमन टु बोथ द इनपुट एन्ड आउटपुट सर्किट देन दिस कन्फिगुरेसन इज कल्ड एज कमन इमिटर कन्फिगुरेसन स्ट्यान्डर्ड फर्ममा एलाई सीई लेखिन्छ सो दिस कन्फिगुरेसन इज कल्ड एज कमन इमिटर कन्फिगुरेसन यो कन्फिगुरेसन लाई हामी के भन्ने त कमन इमिटर कन्फिगुरेसन भन्ने र अब यसको बारेमा अब हामी चाहिँ बिटा हुन्छ यसको चाहिँ करेन्ट गेन यसको कुराहरु चाहिँ हामी नेक्स्ट क्लासमा पढ्छौ सो आज चाहिँ मैले खाली तपाईहरुलाई इन्ट्रोड्युस मात्रै गराउन खोजेको यो कुराहरु सो कमन इमिटर कन्फिगुरेसन मा चाहिँ द इमिटर इज कमन टु बोथ द इनपुट एन्ड आउटपुट सर्किट लाइकवाइज अर्को हुन्छ कमन कलेक्टर कन्फिगुरेसन सो कमन कलेक्टर कन्फिगुरेसन मा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ द कलेक्टर इज कमन टु बोथ द इनपुट एन्ड आउटपुट सर्किट सो हामीले के गर्न सक्छौ भन्दाखेरि चाहिँ कलेक्टर लाई चाहिँ इनपुट र आउटपुट सर्किट दुईटै को कमन बनाइ दिन सक्छौ सो इफ वी मेक कलेक्टर कमन टु बोथ द इनपुट एन्ड आउटपुट सर्किट देन दिस कन्फिगुरेसन इज कल्ड एज कमन कलेक्टर अर सीसी कन्फिगुरेसन यो सीसी कन्फिगुरेसन ला हामी के भन्छौ भने वी कल इट कमन कलेक्टर कमन कलेक्टर कन्फिगुरेसन र भनेपछि ट्रान्जिस्टर लाई एक्टिभ मोड मै पनि अब यो कमन कलेक्टर कमन बेस कमन इमिटर भनेका दिस आर द थ्री पोसिबल कन्फिगुरेसन फर अपरेटिङ ट्रान्जिस्टर इन एक्टिभ मोड ट्रान्जिस्टर लाई एक्टिभ मोड मा तीनटा तरिकाले कन्फिगर गर्न सकिदो रहेछ इन कमन बेस कमन इमिटर अर कमन कलेक्टर अब कमन इमिटर बढी हामी पपुलर छ हाम्रो लागि के सो कमन बेस कमन इमिटर र कमन कलेक्टर मा कमन इमिटर हामी बढी युज गर्छम किनभने कमन इमिटर मोड मा चाहिँ द भोल्टेज गेन इज हाई यो भोल्टेज गेन हाई हुन्छ करेन्ट गेन इज अल्सो हाई हुन्छ सो इन जेनेरल पावर गेन इन पावर गेन हैन सो द पावर गेन इन कमन इमिटर कन्फिगुरेसन इज हाई तर कमन बेस कन्फिगुरेसन मा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यसमा चाहिँ करेन्ट गेन नर्मल्ली 1 हुन्छ कमन कलेक्टर कन्फिगुरेसन मा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ भोल्टेज गेन 1 भइदिन्छ सो त्यही भएर कमन कलेक्टर एम्प्लिफायर लाई हामी चाहिँ नर्मल्ली बफर एम्प्लिफायर अथवा चाहिँ आइडेन्टिटी एम्प्लिफायर को रूपमा युज गर्छौ यसमा भोल्टेज गेन 1 हुने भएको हुनाले अनि कमन बेस कन्फिगुरेसन मा चाहिँ करेन्ट गेन 1 हुन्छ सो त्यही भएर कमन बेस र कमन कलेक्टर को चाहिँ दे ह्याभ सम स्पेशल एम्प्लिफिकेसन के सरी स्पेशल एप्लिकेसन सो कमन कलेक्टर कन्फिगुरेसन हरु धेरै जसो इम्पेडेन्स म्याचिङ हरु को लागि युज हुन्छ अनि कमन बेस कन्फिगुरेसन को पनि एकदम स्पेशल एप्लिकेसन्स हरु छ सो सबभन्दा बढी सिग्नल एम्प्लिफायर को रूपमा चाहिँ वी युज कमन इमिटर कन्फिगुरेसन बिकज अफ इट्स रिलेटिभली हाई पावर गेन 
क्या भादा खेल भोल्टेज गेन रेन्ट गेन भी दुईटे हाई हो सो अब इन को बारे में तो अब हम ये कोर्स में डिटेल में बढ़् एकदम डिटेल में बढ़् सो इन को हम एकदम डेफ्थम जो बेसिक इलेक्ट्रोनिक्स में जस्ट इंट्रोड्यूस मत भैई थे हो तर अब हम एकदम हर एक कन्फिगुरेसन में अब बायसिंग घुस् हाई सो तब जो बायसिंग बेसिक इलेक्ट्रोनिक्स में अलि अलि पढ़् भो अब तो कमन इमिटर में हम चार वा बायसिंग होनी भाई कमन बेस में चार वा बायसिंग हम कर सकता कमन कलेक्टर में हम चार वा बायसिंग सौ सो डीसी एसी एनालाइसि करें हम एकदम थोरो एनालाइसि कर सिलेबस में सो इसको बारे में अज हम डेफ में जाते रख सो अल्लेम को डिस्कसन में कई कन्फ्यूजन छ्लिज सो नत्र बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा सो आज हम ट्रांजिस्टर को फंडामेन्टल कुछ बुझे रेस पच्चीस ट्रांजिस्टर को सीम्बोल कसरी बनाने तो करेन्टर कसरी लेवल करने भाई कुछ बुझे सो नेक्स्ट क्लास में अब हम ये एनपीएन कसरी कन्फिगर कर सकता अभी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अफ द ट्रांजिस्टर क्यारेक्टरिस्टिक्स अल्फा बिटा रामा को रिनेसनशिप रदर टपिक हम डिस्कस कर नेक्स्ट क्लास में हजार कोई क्वेश्चन कई क्वेरी छ्लिज सो सकूँ सो विवेक घिमिरे के क्वेश्चन छजूला विवेक छेन सर ब्रिज किशोर पंडित हजूला के कन्फ्यूजन छ लो भाई मैं तब एटेन्डेन्स लिंस पीछे आज को क्लास यहीं टर्मिनेट कर 